Dear students, in this lecture, we shall do the input-output analysis of an economy which is assumed to be closed. Let us see. We are starting with the assumption of three sectors. That is the sector 1, agriculture, the other sector is industry, and the other sector is services. And their input output coefficient ma input coefficient matrix is given here so once we have developed this this is now ready for further calculations yahan par jo ek cheez open economy se different hai that is that there is no consumer demand we are assuming that there is no set of consumers who are demanding for the output of this industry ye industries jo kuch bhi produce kar rahi hain they are producing for themselves या अपनी साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए इनपुट प्रोड्यूस कर रहे सो वंस वी एज्यूम दिस द वेक्टर ऑफ द कंज्यूमर डिमांड विल रिड्यूस टू अ नल वेक्टर बिकॉज अब कंज्यूमर ना तो एक्स के लिए डिमांड कर रहे हैं ना वाई के लिए ना जी के लिए इट मे लुक लाइक अ नईव एजम्पन हाउ एवर इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू कंसिडर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दो इट्स नॉट लाइकली टू बी इन रियल लाइफ बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट वी आर कंसिडरिंग ऑल आउटपुट्स आर कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सो ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस इज द मेन एजम्पन इन द बैकग्राउंड ऑफ क्लोज इकोनॉमी ऑल कॉलम्स सम टू वन नाउ दिस इज सम थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व ये जितने भी कॉलम्स हैं आप जब इन्हें जमा करेंगे तो इसका आंसर वन आएगा because there is nothing left for the consumers whatever is produced as an output is equal to 100% and it is consumed by the same industry wohi industry usko consume kar rahi hai for example is case mein wo ye hai ya baki do industries us output ko istemal karke exhaust kar rahi hain now you can sum these and you can also sum these the answer will be equal to 1 showing that it is a closed economy now this is a kind of hack that you can remember aap isko yaad rakh sakte hain ye judge karne ke liye ki ye hamare paas closed economy ka case hai ya open economy ka now let us set the equations for that total demand in this case is equal to inter industry demand ya mutual demand because this case mein there is no external demand by the consumers therefore what we have is inter industry demand only Which you can see, X जो है वो अपने लिए इनपुट बनाता है बाकी दूसरी इंडस्ट्री के लिए और तीसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट बनाता है देर फोर इट इज इंटर इंडस्ट्री डिमांड और वाई दैट इज द सेकेंड इंडस्ट्री जो आउटपुट बनाती है वो एक्स के लिए बनाती है अपने लिए और एक और जो तीसरी हमारे पास इंडस्ट्री है उसके लिए इसे भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं दैट जो जी आउटपुट है वो अपने लिए बनाती है वो इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाती है सो इन दिस वे दीज आर सिंपलर बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल डिमांड नाउ वट वी डू इज वी राइट इट इन मेट्रिक्स फॉर्म इन ऑर्डर टू बी एबल टू सॉल्व इट नाउ वट यू सी इज दैट लेफ्ट हैंड साइड पर अगेन दोज वेरिएबल्स आर लिस्टेड इन द कॉलम वैक्टर और उसके बाद कॉफिशन मेट्रिक्स बना हुआ है और उसके बाद हमारे पास है एक्स वाई जी विच इज एक्चुअली द कॉलम वैक्टर अगेन Now it is also homogeneous system of equations क्योंकि इनकी right hand side पे equal to zero हम लिख सकते हैं In the open economy case it was not equal to zero however in this case it is equal to zero After acknowledging this fact हम इसे solve करेंगे Now I have skipped a few steps here आप इसे solve कर सकते हैं by shifting this term on the other hand जब आप इसे शिफ्ट करेंगे आप ओपन इकोनॉमी वाले केस में से इस सेम स्टेप को देखेंगे वहाँ पर आपको याद आएगा दैट व्हेन वी शिफ्टेड दिस राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड वी हैड वन आई माइनस ए दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स सो इस केस में जब हम वो कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आई माइनस ए का मेट्रिक्स आएगा फिर हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे and that further will be usable so this is one of the ways to do this however hum ise yahan par simple algebra se karne ki koshish karenge which is again easier 
देयर आप जो आंसर्स देख रहे हैं वो मैंने सिंपल अलजबरे से साइमल्टेनियस इक्वेजन्स को सॉल्व किया है आफ्टर एक्नोलॉजिंग दैट देर आर मेट्रिस और हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ वंस वी हैव दिस सेट ऑफ सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एक्सप्लिसिट नहीं है इन इन दैट सेंस कि एक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है रादर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी है दैट इज टेन ओवर थर्टीन ऑफ जी और वाई है एटीन ओवर थर्टीन ऑफ जी और जी इट सेल्फ तो जी होगा ही सो so, इन्होंने एक जो हमारे पास आंसर डेवलप किया है दैट इज़ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ जी जी को हमने टच स्टोन या स्टैंडर्ड बना दिया और उसकी बेसिस पे हमने वाई की और एक्स की वैल्यूज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट इन इन द नेक्स्ट स्टेप वट वी विल ट्राई टू डू इज टू कम अप एट लीस्ट विद देयर रेशियोज अगर हम उनकी एब्सोलूट वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाए तो एट लीस्ट वी कैन टेल अबाउट द रेशियो ऑफ द थ्री सो हम इन वैल्यू से इनकी रेशियो को डिवेलप करेंगे सो so, z के साथ जो कॉफिशेंट है वो है 10 ओवर 13. सो so, हमने उसको बोरो कर लिया z के साथ y के केस में जो कॉफिशेंट है वो 18 ओवर 13 है और z के साथ इस केस में जो कॉफिशेंट है वो है 1. सो वंस वी हैव दिस रेशियो हम इसे इसमें से डिनोमिनेटर को वन कर सकते हैं सो दैट दे बिकम कंपेरेबल बिकॉज कॉमन डिनोमिनेटर अलाउज अस कि हम रेशियोस को कंपेयर कर सकें सो so, हमने क्या किया हमने 13 से थ्रू आउट उसको मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से हमारे पास ये रेशियो अब होल नंबर्स में आ गई है नाउ इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल दैट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट सेक्टर इज लीस्ट और जो सेकंड सेक्टर है उसकी आउटपुट मोस्ट है हाइएस्ट है और जो थर्ड सेक्टर है उसकी आउटपुट समवेयर इन द मिडल होगी सो दिस इज़ नॉट द सेट ऑफ एब्सोलूट वैल्यूज ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द सेक्टर्स रादर देयर रेशियोज so this is how we can get the guiding ratio for a closed model where we are trying to conduct input output analysis thank you